go, move. Just after seven on a Saturday morning, we are taking a stroll to Look Up Wharf to see who is that again, hon? What's his name? Marcos. Bong Bong, Marcos, Marcos and Sarah Duterte. Grand Rally. Grand Rally. This is the beginning of his motorcade today, I guess. He's going to be starting here. What's up? Hello, good morning. So <laughs> we're going to try to navigate around all this madness. So. Yeah, it's uh, bright and early and everybody's out and about. So, we're headed towards Lukap Wharf, down that way. And we'll, uh, we'll watch and listen to him speak for a little bit, I'm sure. And, uh, and then he's gonna travel down through this road here uh, with his motorcade. And they will be visiting, they will visiting, be visiting other areas in uh, Pangasinan, uh, north central Luzon here. And, uh, huh, we'll see how everything goes. We're all wearing red, when well, most of us are. So, this ought to be interesting. Bernardino Humilde and Jaime Tobias and Le Asia from LGU Solid BBR. Oh, yes, you are. Boy, still dahil ang guapo mo ngayon. May libre backup from Heroes Back Collection from Panamis. Oh, really? Oh, don't you have a minute and mga back? Magaganta. Oh, yung bag ay maganda. Shout out po, Barangay Balagumong, Calcines, Calibian, Visoria, Hinipay, or Barangay Captain, Jose Rigacho, Cap, Agpabu. So yeah, let's do it. Shout out, Kevin. Well, here's the line to get in. So I guess we'll do that. Shouldn't take us too long. But yep, we are here. We are here at Lukap Wharf to see uh, BBM. Presidential candidate for the Philippines. Quite a turnout here today. <laughs> People love the camera here. <laughs> all right, they're all here for boom 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 boom. <laughs> But shout out, Barangay Council, Kabatuan and BW, CBOs, Kalima Airport, Kabatuan, and Women's Walker, Kabatuan. Shout out, Tangkarang, Solid PBM, Sara at Sineste. Shout out, Kami Goyabaki, Maawi Leaders, PBM, Sara, Team Aguila, Solid, from Edna, Peralta. Hi sir, good morning. Pa shout out po, Dito Liman, Sanga Leaders, Kalima, at Tupan, at Barangay Council, Solid PBM, Sara, United Team. Guapo. Pagdi nakakustyong, oy, delikado. But shout out, take out some boy and monitoring team. Shout out sa lahat ng leaders ng riders, Pangasinan, na sulit, BBM, Sara. Shout out naman dyan, Pocky, Pocky, Adeline, Benton, Venetia. Dito pa shout out, Bianca Blanca, Abara, Villanueva, yes, Sandro, kanina ko pa hinihintay. A shout out Kuya Bagi from Makati, Olamino City, Ida, One Pen, Blaine, Balcorda, Alma, Idrusolan, Solid BBM, Sara, Unit Team. Just lined up like that? Okay. A shout out Sir Avis Yanpo, thank you. Sir, shout out Kalipi Airport, Barangay Panda, good morning. Shout out Po Sabing Pinahagwapo, 
sila to. Ah, oh, we don't need to go away from here. Solid BBM. Sige, nag-message pa siya. Hintayin ko. Thank you! Freddy, Bucky, and Eta. Thank you! A shout-out po sa International Patriot Riders Group, Solid BBM. Sana, at sana po ng mga boatman at boat association dito sa shout-out ng Alaminos. Hanin Island, good morning! Shout-out po, Thelma, Melissa, Susan, Sunit, and Lulit, Jessica, at po, Samahan. Shout-out, Sir Bucky, Solid BBM, Alaminos, Mejelio, Bantolino, salamat po. Shout-out, Hong Kong S. Ah, Esteleta, Sullivan, Solid BBM, Sara, Brown, Hong Kong, Solid BBM, Pasyado po, Sara, Lana, Isayong, ng Dampay. Shout out, shout out, shout out, shout out. Kuya Baki, Pasyado po, good morning, BBM, Sandor, Sandro, nagkalat na, shout out. Lahat ng mga nagpapashoutout! Sabay-sabay tayo sumigaw! May bimbuka pa nga sila. Mukha nag, nag, nag-ahanda sila. Getting people na. pumped up! <laughs> This is about as involved as I get. Pashoutout sa barangay Pukal-Pukal! Solid BBM Sara and Solid Aguila! Solid Celeste po kami! Hesta Perez Association! Pashoutout po! Dimitrio Ranyaga, D. Zopangan and Baby Alvis! Hoya Bakwe, kumusta ka na? Shout out Tangkara, Magingay! Yeah. Yeah, it's pretty interesting. I've never been to any rally like this in a foreign country. Shout out to leaders ng NP Bawi Chapter at kay Cap David, Pumagod from Chairman Eliza Bristol. Good morning. At Kapitan David, good morning. Solid BBM and Isara from Waray. Oh, Waray, hala yun. Only been to a Donald Trump rally. Never been to one of these uh, rallies in another country. So it's kind of neat, interesting. Sorry. Now we're just waiting. We're just awaiting their arrival. I guess. Wakasyado ha, kasi baka maubos yan. Tandaan nyo, primero distrito. Dito sa buong provincia ng Pangasinan, tayo ang kauna-unahang dadapuhan ng ating susunod na Pangulo, BBR. Everybody's waiting. They should be here any minute, all right? Ray, Sir Ray. Yung papel na may sulat si Latinos kanina. Yung... Yung Sinatores. Bakit ini? Yung Pledge. Assuming this is uh, the our entourage coming through right about now.
Senador Hare Roque. Maraca Babayan, primeiro distrito. Andar na Bacayo. Salomão. Sabasigamon Palak Pagan. Atorne. Senador Lare Cadon. Kung 
talagang sinasabi nila mukhang kakambal ko kasi morenong guwapo walang iba po kung hindi si Monmon Vico the third say mo ha kapwa morenong guwapo at siyempre po binabati ko rin po ang ating Vice Governor Mark Lambino at siyempre po lahat ng aking mga kasama sa Uni Team kasama na po ang aking kaibigan kong Estrella Apono Party List at uh, lahat po ng mga lokal na opisyales Mayor Brian na, na, ano ko na si Mayor Brian nabati ko na Mayor Alfonso Celeste ng Pulinao at syempre po nandyan din si Atty. Vic Rodriguez alam niyo po naglagalak ako na sa aking pagsasayaw e eh kahit papano tayo po'y nagbibigay ligaya dahil halos tatlong taon na matapos tayo salantahin ng buwisit na COVID-19 dahil tayo po ay nagmas, hugas, iwas at bakuna nagwawagi na po tayo laban kay COVID-19 Ipagpapatuloy pa po natin ang pagtaguyod sa kalusugan Naisulong na po natin ng 17th Congress kasama po si Congressman na Boying Celeste ang universal health care na nagnanais Pagpakilala ang ating Congressman, Congressman Art Celeste. Maraming salamat sa iyong pagpakilala. At ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat na ipinakita ninyo na napakainit na salubong sa buong unit team. Lahat po ng ating mga senador para sa ating Vice President na si Mayor Inday Sara ay maraming salamat. Alam ko po, eh, kayo ay nag, uh, nagtitiis sa, sa init ng araw, ngunit wala po po maaalis at nandito po kayo lahat. Kaya maraming maraming salamat. Yun lamang, nung muna kami pumasok, eh, yung mga iba, pero mga flying is flying is po. Akala ko, excited na ako eh. Akala ko, sabi ko ba? Alaga naman, gustong gusto ako rito. Hanggang naglagay na, nag, nagpakita na saan si Sandro. Medyo, da, eh, ito eh, ayan, Sandro. Umuwi ka na sa amin ni Papa. Pops, we love you. Bata ko na, Pops, we love you. <laughs> Sandro, uwi na tayo. Ang bihira naman. Alam niyo po, si Sandro, yan ang panganay ko. Ngayon ay kasalukuyan, siya ay nagkakandidato bilang district, uh, congressman ng uh, primera distrito ng uh, Ilocos Norte. Kaya hindi ko na isama. Uh, ngunit, kahit na wala si Sandro, dalawa pa yung, may, may patlo yung anak ko eh, may dalawa pa ako. O yan! Si Vincent naman ang hinahanap, yung aking bunso. <laughs> Maraming salamat. Ipaparating ko sa kanila ang inyong mga pagbati. At uh, sigur siguradong matutuwa yun. At uh, sa pagbaka sa, sa pagka medyo naging libre, ang, ang, mga kasama, ang ating mga kasama eh, masasama ko na rin yung mga anak ko para makipagkista sa inyo na. Patihin po natin ang ating mga kasama na nandito ngayon ay unang-una si Congressman Monbon Guico na narinig niyo po ang salita Congressman Arnold Celeste at yung ating matagal nang kasama 
at kaalyado ng pamilyang Marcos, third generation na po kami na magkasama si Congressman Conrad Estrella. Narinig niyo po ang uh, mensahe ng aking kapartner, ang aking vice president, ang aking vice president na si Mayor Inday Sara Duterte. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi na ako ang pinakamapalad na presidential candidate dahil ang nakasama ko, ang naging partner ko ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapat at bukod sa lahat, siya ay na, na merong malalim na matibay na panindigan sa pagmamahal sa ating bansa, si Mayor Inday Sara Duterte. Kami po ng unity ay na sa nakaraang ilang linggo, nakaraang ilang buwan, ay kami umihigot at aming isinisigaw ang ating adhikain ng pagkakaisa. Dahil po, ay alam naman po natin na yan sa aking palagay. Alam po na nga, maraming po tayong problemang hinaharap. Maraming krisis, maraming dalang problema ang pandemya sa atin. At pati kasama na yung krisis ng ekonomiya. Kaya kailangan po natin tulungan ang mga maliliit na negosyante. Kailangan natin ayusin ang ating agrikultura para hindi na tayo nag import Hindi ba hanggang ngayon, nung nag-uusap uh, kami kanina, hindi kami makapaniwala na ang Pilipinas nag-i-import ng galunggong. Eh, paano nangyari sa atin? Hindi hangkain yung galunggong, nagkulang na. Kaya kailangan natin ayusin yan. Kailangan natin buhayin mabuti ang tourism industry para magkatrabaho ang tao. Kailangan natin ayusin ang presyo ng kuryente na pababain at masyadong matas pa. Kailangan po natin, marami po tayo yung infrastruktura natin, kailangan natin tapusin yung sinimulaan ni Pangulong Duterte na build, build, build. Isama na rin natin dyan yung digital na infrastruktura dahil ang internet ay naging napaka-importante sa mga buhay natin. Kaya uh, lahat po ito ay kailangan natin hakarapin. At uh, alam naman natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, at gaano kasipat at gaano kalalim ang pagmamahal sa kapwa Pilipino ay isang tao naman. Kaya po, ang aming pinag-uusapan ay pagkakaisa dahil kailangan natin ang tulong ng bawat Pilipino para harapin ang mga hamon na dinadala sa atin dito sa Pilipinas. Kung titignan niyo po ang kasaysayan ng Pilipino, lahat ng sakuna, lahat ng problema na dumating dito sa atin, naiharap natin at tayo'y nakaraos dahil tayo'y nagkaisa. Kaya po, yan ang naging adhikain ng unity. Kaya po, naging unity niya, unity team. Naging unity dahil ang aming adhikain at isinisigaw na advokasya ay ang pagkakaisa. Napakahalaga po itong mensahe na ito. At tuloy-tuloy po natin isinisigaw. Dahil tapat ang aking paniwala na ito ang unang hakpan upang tayo ay makapawi muli dito sa pinagdaanan natin ng krisis ng pandemya, ng krisis ng ekonomiya. Kahit po, Sasabihin po natin na tayong lahat ay umaasa sa pamahalaan lamang. Hindi po kaya ng pamahalaan lamang yan. Dahil sabihin natin, tinutulungan tayo ng mga mayayaman na korporasyon, hindi po nila kaya kung sila lang ang nagtatrabaho. Kailangan pa ang natutunan po natin sa nakarang pandemya, sa umaalis sana, sa awa ng Diyos ay sana umaalis na ang pandemya na ito ay lahat, bawat isang Pilipino ay nangangailangan ng tulong dahil nga sa dinadaanan nating, dinadaan nating krisis. At alam naman po natin, wala nang tutulong sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino rin. 
Kaya kailangan natin maasahan ang isa't isa. At mangyayari lamang yun kapag tayo'y nagkaisa at tayo'y nagtuturungan, tayo'y kapit bisig na hinaharap lahat ng hamon at ginagawa ang trabaho para pagandahin ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino para pagandahin ang Pilipinas. Nagaya po sa inyo, ito first district ng Pangasinan. Ganyan po ang sagot din ito sa mensahe na aming binibigay ng pagkakaisa. Dahil naunawaan ninyo at nauunawaan ng ating mga kababayan kung gano'ng kahalaga ang ating mensahe ng pagkakaisa. At kami po ay patuloy na isinisigaw itong mensahe na ito at kagaya ninyo ngayon ay sumagot ang ating mga kababayan at sinasagot na, mag ma ma na maganda naman ang pagtanggap sa mensahe ng na ating sinasabi ng pagkakaisa. Hindi naman siguro nakakapagtakayan. Dahil naman, ang Pilipino ay mapagmahal. Ang Pilipino ay talagang tumutulong sa kapwa. Hindi ba ang ating pinagmamalaki na katanian sa kultura ng Pilipino ay ang ating pagkamakabayanihan ng tutulungan ang bawat Pilipino sa kapwa Pilipino. Hindi po naman tayo na hindi na ang, ang Pilipino, hindi naman pala away. Ang Pilipino, hindi naghahanap ng kulong. na pinaghahati-hati ang mga kababayan na dito, dito na sa isang panay, dito kayo sa kabilang panay, hindi wala sa ugali natin yan. Kaya naman po, ay pagka isinisigaw namin na dapat ay pag-unahin natin ang pagkakaisa na sa ganun makahalap na tayo at makatrabaho na tayo para maka-recover na tayo dito sa naging krisis ng pandemya at itong na nakalubog tayo ng krisis ng ekonomiya. Ipapagpatuloy po natin yung ating mga advokasya, yung ating adhikain ng pagkakaisa. Dahil po, tumataba po ang puso namin sa unity. Kami ni Inday Sara, ating mga senador, Tumataba po ang puso namin sa sagot na nakukuha namin sa inyo at sa sampayan ng Pilipinas, Pilipino na sinasabi na tinatanggap ang ating mensahe. At ang pagsagot ay nung nasim nagsimula po kami, eh hindi po masyadong malakas pa, parang bulong lamang. Ngunit habang tumagal ang panahon, ngunit sa nakaraang ilang linggo, ilang buwan, ay yung bulong na yan na halos hindi marinig sa una, ay lumalakas na at ang hirinig na natin ang tinig ng boses ng Pilipino. At ang tinig ng Pilipino ay hindi lamang naging bulong, hindi lamang bulong na kung hindi sigaw na at ang sigaw ng Pilipino ay Ang sigaw ko bukod pa sa support na na ibinibigay ninyo sa unity. Ang naririnig po nating pilig ng Pinoy, ng sigaw ng ating mga kababayan, kasama ako dyan, kasama ako sa pagsulog ng pagkakaisa, kasama ako sa kapagulad ng buhay ng bawat Pilipino, kasama ako dito sa naging ilusa ng pagkakaisa. Kaya po, sa so, umagang ito, huwag po natin makakalimutan 
Anadahan din po natin itong nagkita-kita po tayo rito sa Laminos kasama ang mga tiga Laminos at saga lahat ng 1st District Western Pagkasinan na dito sa araw na ito dito nagsimula ang kilusan ng pagkakaisa dito sa malawigan ng Pagkasinan at ipapagpatuloy natin po ito huwag natin titigilan Hanggang makita natin na ang lahat ng galing, lahat ng sipag, lahat ng kapahitan at pagmamahal ng mga Pilipino ay pinagkaisa na natin at sabay-sabay na tumutulong na pinapaganda ang Pilipinas, pinapaganda ang buhay ng Pilipino. At kung ipapagpatuloy po natin ito, Kapag ipinagpatuloy po natin ang ating tuloy na trabaho dito sa kilusan ng pagkakaisa, ay gaganda po ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Hindi po, hindi namin sinasabi na babalik tayo lamang sa nakaraan sa sitwasyon bago ng pandemya. Ang ninanais po namin, ang layunin po namin ay na mas sumikat pa ang Pilipinas. Mas maging, mas maging panginahawa pa ang buhay ng Pilipino. Para naman, muli tayo'y makaharap sa buong mundo. At sasabihin natin sa ating mga kaibigan na tika ibang bansa na ibang pinagmamalaan natin kami. Ito kami mga eto kami nagtutulungan kaya sumikat ang Pilipinas kaya gumanda ang buhay ng Pilipino at kaya na naman natin maisigaw ako ay Pilipino taas noo kahit kanino yan po ang ating layunin yan po ang ating pangarap para sa ating mga kababayan, para sa ating minamahal na Pilipinas. Kaya, kaya naman po, ay kami pagpatuloy ang aming kampanya dahil po, alam po namin na nasa puso ng Pilipino ang tumulong at magmahal sa kanyang kapwa. Alam naman po natin, ang Pilipino, pag may nakita ang kapwa Pilipino na naghihirap ay tutulungan. Kapag may nakita na Pilipino na nangangailangan ng tulong ay ibibigay ang kamay para tulungan at bigyan ng kanting ginhawa. Kaya po, dapat isabuhay na natin itong ating sinasabi ng pagkakaisa. Hindi lamang sa larangan ng politika kung hindi sa buong ating buong lipunan na araw-araw natin pinag-aalala na tayo ay Pilipino at tayo'y umaasa sa sariling kapwa Pilipino rin. Ipagpatuloy po natin itong kinusan ng pagkakaisa. Nang sa ganun na lahat ng ating kailangan gawin upang tayo ay makaahon ulit, upang tayo ay makatayo ulit, upang masasabi natin na ang mga Pilipino ay may trabaho ulit. Ang mga Pilipino ay may pera na naman sa bulsa para may pakain ng kanilang pamilya, para mapag-aral ang kanilang anak. At bukod sa lahat, masasabi natin na nabigyan natin ng pag-asa ang bawat Pilipino na sana naman ang kanyang pinamukasan ay magiging mas maliwanan, mas maganda kaysa sa pinagdaanan nating krisis. Yan po ang hangarin natin. Kaya po, kami po ay unit ng unity ay talagang iniisip po namin paano ang ating gagawin, paano ang ating pwedeng gawin para maging mas maganda ang buhay ng bawat Pilipino ay sinasabi lahat, sinasagunta tayo ng ating mga kababayan 
sinasabi na magkakaisa ang salitan. At kapag pinagpatuloy po natin itong kilusan ng pagkakaisa hanggang tayo ay magtagumpay at ang pinag-uusapan ko kung tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan ngunit ang tunay na tagumpay na pinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino at pagka nasabi po natin yan mararamdaman po natin na sama-sama tayong babaan ulit maraming maraming salamat po Mabuhay ang Alaminos! Mabuhay ang Pangasinan! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! I guess we better let the motorcade go through first, huh? Wonder where they're going next? Lingayen? I think the Beatles were coming to town, huh? <laughs> Thank <laughs> you. 
<laughs> See you guys on YouTube. <laughs> what's, what's your name on YouTube? So. Gunny and the chef, huh? Uh oh, I'm gonna lose my wife, I think. No, nope, there she is. Well, I couldn't understand one word from the Honorable Mr. Marcos, but judging by the look on people's faces, he did okay. So he gave his pitch for president. Now it's just up to the people to get out there and vote when the time comes. Yeah, Gunny in the Chef Philippines, yeah. <laughs> uh oh, what do I have? A new subscriber here? Uh oh. I see HBF Philippines. I guess one of these days when I become big time, I'll actually have some <laughs> business cards. <laughs> Look at all these people. attention to the road <laughs> no, they see a freaking camera I'm telling you these guys they're all over it they love cameras don't they well they automatically assume 
Anybody that's holding a camera is vlogging. I guess that's... That's how people think in today's day and age. <laughs> people out and about the color of the day. Is it boom boom or bong bong? What is it again? How do you, how do you spell it? B-O-N-G bong bong. Yes. I always thought it was boom boom no. for the longest time. I was like, wait a minute, boom boom. Bong bong. Bong bong. Bong bong Marcos. Or BBM. Okay, sounds good. I think I can handle that. Kaboom Diner. Oh, I didn't know. This is this must be new, isn't it? This is the new. I'd never seen that before. Uh, newest, uh, newest hotel here. Is it? Yeah, okay. What's all this? This is the house. I don't know. I didn't finish the subdivision. Ah. Mabuhay. 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 We're, we're now entering Magsaysay. Magsaysay. Home of the brave and the cools, the cool people. Residences. Interesting. Whew, we made it. Anyways, that was a long one, so uh, I'm sure pretty much everybody's bailed by now. But if you if you hung out till the end here, really appreciate it. Reach over your shoulder, give yourself a pat on the back, because that that was a long one. And we're up early, and we've been we've been going. Uh, since probably six this morning thereabouts so um, anyways want to appreciate you coming along for the ride and until next time y'all take care and we'll see you again soon love ya all right bye bye